ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கீங்களா அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் யுவர் ஃப்யூச்சர் இஸ் கிரியேட்டட் பை வாட் யூ டூ டுடே நாட் டுமாரோ அதாவது உங்களுடைய எதிர்காலம் நீங்கள் இன்னைக்கு என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்றத வச்சு தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அல்லது உருவாக்கப்படுகிறது நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்றத வச்சு கிடையாது உங்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா அதற்கான முயற்சியை இன்னைக்கே செய்யுங்க நாளைக்கு அப்படின்னு ஒத்தி போடாதீங்க இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா யுவர் ஃபியூச்சர் இஸ் கிரியேட்டட் பை வாட் யூ டூ டுடே நாட் டுமாரோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மஸ்ட் யூசேஜ் ஆஃப் மஸ்ட் நம்ம பேசும் பொழுது அல்லது எழுதும் பொழுது இந்த மஸ்ட் அப்படின்ற மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்பை எந்தெந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் எந்தெந்த மீனிங்கில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த லெசன் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம லெசனுக்கு போகலாங்களா பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை மஸ்ட் இந்த மஸ்ட்டை நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ளிகேஷன் ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னா மீனிங் கடமை நம்ம கடமையை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் டியூட்டி டியூட்டி அப்படின்னாலும் நம்மளுடைய வேலை நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா இந்த வேலையை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து சர்டன்டி சர்டனிட்டி அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்றை பற்றி நம்ம உறுதியாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்கள் கிவ் ஆர்டர்ஸ் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது அட்வைஸ் பண்ணணும்னா கூட நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இந்த மஸ்ட்டை நம்ம எந்தெந்த சூழ்நிலையில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா நம்மளுடைய கடமையை பற்றி நம்ம பேசும் பொழுது மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது நம்மளுடைய டியூட்டியை பற்றி பேசும் பொழுது மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் சர்டனிட்டி அப்படின்றத உறுதியாக எதையாவது சொல்லணும்னா நம்ம மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டர் போடுறதுக்கு மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாமா பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை மஸ்ட் இட் கேன் ஒன்லி பி யூஸ்ட் இன் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதாவது இந்த மஸ்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்லேயும் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்லேயும் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறது இதுக்கு பாருங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார் மஸ்ட் இஸ் ஹேட் டு பாஸ்ட் டென்ஸில் நீங்கள் மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மஸ்ட்டுக்கு பதில் ஹேட் டு அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை வந்து நீங்கள் போடணும் கடந்த காலத்தில் நீங்கள் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி நீங்கள் பேசும் பொழுது மஸ்ட்டுக்கு பதில் நம்ம வந்து ஹேட் டூவை போடணும் அப்போ மஸ்ட்டுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ஹேட் டு அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் மஸ்ட் மஸ்ட் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஆர் டியூட்டி அதாவது நம்மளுடைய வேலை அல்லது கடமை நம்மளுடைய கடமை வேலை இதை பற்றி நம்ம பேசணும்னா நம்ம வந்து மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோமா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா யூ மஸ்ட் ரிமெயின் சீட்டட் அண்டில் த கிளாஸ் இஸ் ஓவர் அதாவது கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உட்காந்துட்ருக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய கடமை இல்லையா நம்மளுடைய வேலை அது தான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறவனுடைய வேலை என்ன அவனுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் அவன் இடத்த விட்டு ஏஞ்சிக்க கூடாது அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் மஸ்ட் யூ மஸ்ட் வேர் அ சீட் பெல்ட் அட் ஆல் டைம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது காரில் போகும் பொழுது எல்லா நேரமும் சீட் பெல்ட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய கடமை இல்லையா அடுத்தது பாருங்க மஸ்ட் டு எம்பசைஸ் த நெசசிட்டி ஆஃப் சம்திங் அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தினுடைய தேவையை நம்ம வந்து வலியுறுத்தி சொல்வதற்கு உறுதிப்படுத்தி சொல்வதற்கு வலியுறுத்தி சொல்வதற்கு நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு
கேம்ப் போட போறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஸ்பெஷல் பெர்மிஷனை வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து வலியுறுத்தி சொல்றோம் அடுத்தது தே மஸ்ட் ஸ்டடி த லாஸ்ட் த்ரீ சாப்டர்ஸ் பிஃபோர் த டெஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து கடைசி மூணு சாப்டரை படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து வலியுறுத்தி சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் பிளான்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் லைட் அண்ட் வாட்டர் டு க்ரோ அதாவது செடிகள் இருக்கு இல்லையா செடி கொடிகள் அது வந்து வளர்வதற்கு லைட்டும் தண்ணியும் தேவை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இதிலலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு விஷயத்தினுடைய அவசியத்தை வலியுறுத்தி சொல்வதற்கு நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ மஸ்ட்டை நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய கடமையை பற்றி பேசணுன்னாக்கா மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம வலியுறுத்தி சொல்லணும் அதோடைய அவசியத்தை அதோடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம வலியுறுத்தி சொல்லணுன்னா நம்ம வந்து மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் மஸ்ட் ஷுவர் தட் சம்திங் இஸ் ட்ரூ அதாவது சர்டனிட்டி நிச்சயமாக ஏதாவது ஒன்று வந்து உண்மை அப்படின்னு நீங்கள் நிச்சயமாக நம்பினீங்க அப்படின்னாக்கா அதை பற்றி நம்ம வந்து பேசும்பொழுது மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி பேசலாம் வி யூஸ் திஸ் வென் வி டோன்ட் நோ பட் வி ஆர் சர்டன் தட் இட் இஸ் ட்ரூ அதாவது நம்மளுக்கு வந்து அது தெரியாது நம்ம அதை பார்த்தும் இருக்க மாட்டோம் ஆனால் அது உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெ நம்ம நம்புவோம் இல்லையா எப்படி நம்புவோம் அப்படின்னு பார்த்தா பேஸ்ட் ஆன் எவிடன்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் இருக்கும் அந்த ஆதாரத்தை வச்சு அது நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உறுதியாக சொல்லுவோம் நம்ம நம்புவோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் குமார் மஸ்ட் பி ஹோம் ஐ ஹேர்ட் அ நாய்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் மிஸ் ரூம் அதாவது குமார் வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிறான் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவனுடைய குரலை அவன் ரூம்லேருந்து நான் கேட்டேன் அதை வச்சு நான் என்ன உறுதியாக சொல்கிறேன் குமார் வந்து அவங்க வீட்டில் தான் இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த கிரவுண்ட் வாஸ் வெட் லாஸ்ட் நைட் இட் மஸ்ட் ஹாவ் ரெயின் லாஸ்ட் நைட் அதாவது நேத்து ராத்திரி தரையெல்லாம் ஈரமாக இருந்துச்சு அப்போ நேத்து ராத்திரி என்ன பெஞ்சிருக்கணும் மழை பெஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது எவிடென்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்புகிறோம் நம்ம வந்து அது உண்மை அப்படின்னு நம்ம உறுதிப்படுத்தி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்கள் லுக் அட் த ஸ்னோ இட் மஸ்ட் பி ரியலி கோல்டு அவுட் சைடு ஸ்னோவை பாரு அந்த ஸ்னோவை பார்த்து அந்த எவிடென்ஸை வச்சு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வெளியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது அப்படின்றத நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ஒரு எவிடென்ஸை வச்சு நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்தி சொல்லும் பொழுது நம்ம மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த மஸ்ட்டை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராங் ரெக்கமெண்டேஷன் ஏதாவது ஒன்றை வந்து நம்ம பரிந்துரை பண்ணுவோம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வி ரியலி மஸ்ட் கெட் டுகெதர் ஃபார் டின்னர் சம்டைம்ஸ் அதாவது நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து டின்னருக்காக ஒன்றா கூடணும் சில நேரங்களில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லது குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம டின்னருக்காக ஒன்றா சேரணும் அப் அது வந்து ஒரு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பரிந்துரைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் த ஐஸ்கிரீம் ஹியர் இஸ் டெலிஷியஸ் யூ மஸ்ட் ட்ரை சம் அதாவது இங்கே இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீ வந்து கண்டிப்பாக இதை சுவைச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஐஸ்கிரீம் அந்த கடையில் விற்கிற அந்த ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதை நீ சாப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும் மஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் யூ மஸ்ட் சீ த நியூ ஃபில்ம் இட்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் நீ வந்து அந்த புது படத்தை பார்க்கணும் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட்டை எந்தெந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா என்ன வியூவர்ஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து இந்த மஸ்ட் அப்படின்ற இந்த மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க வியூவர்ஸ் ப்ராக்டி